はい。皆さん、こんにちは。トビです。えっ、ー、と、今回はですね、えっ、ー、と、珍しく、あの、大会の1ヶ月前の動画なんですけども、えっ、ー、と、普段ね、どんな感じでアップをしているのかっていうところも含めて動画を撮ってきたので、そこら辺も、うん、込みでね、えっ、ー、と、映像を見てもらえればなと思います。はい。で、僕はですね、アップで、でそのストレッチポールとか、なんか、コンプレイフロスとか、いろいろあるとは思うんですけど、なんかそういうのを使わず僕はアップしていて、まあシンプルに肩甲骨を動かしてっていうのが僕のアップです。はい。なので、うん、1分ちょっとぐらいですかね。はい。付き合っていただければと思います。はい。こんな感じが僕のアップの前です。だから、これ本当に、あの、カットしてないんで、1分半とかで多分、アップが完了すると思います。アップって言っても、そのシャフトまでの、その、準備運動っていうか、なんかそういうのの説明なんですけど、とにかく、肩甲骨を動かすっていうのと、うん、ベンチのこのフォームを、まずシャドウでやって、で、その後に、シャドウで動きを出してから、シャフトをやるようにして、います。はい。それが大事なのかなと思います。で、シャフトなんですけど、いつもはね、その1セットぐらいしか見せてないんですけど、うーん、結構やりますかね、シャフトで。うーん、多い時は5セットぐらいやるのかな。まあ、動きが出るか出ないかのあれなんで、まあ、毎日やってるんですけども、まあ、そのね、うん、5セットぐらいやる日もあれば、まあ、3セットぐらいで、今日は調子いいなぁと思ったり、あと、朝だとやっぱりシャフトの時間が長くなるんですけど、夜はね、結構体も動くので、シャフトをあんまりやらずに、その、スタートできるのかなと思うんですけど、これは多分、朝かななので、胸郭のあれが、いまいちね、なんか動きが悪いと思うんで、多分、シャフト結構長めにやった記憶があります。はい。っていう感じが僕の準備運動です。だから短いですよね。普通の人がなんかどんぐらいやるのかわかんないですけど、結構なんかストレッチポールで1時間、1時間はないかさすがに。いや、1時間もあるのかね。1時間とかなんか30分とか結構アップをやってからやるっていう人もいると思うんですけど、僕そもそも練習時間が結構長いので、うん、なんとなくね、で、結構質問でね、何時間ぐらいやってるんですかっていう質問が来るんですけど、えー、大体、今は、その、うーん、大体 1×3 の 3×5 の、えー、10発を5セットっていう形なんですけど、なので短いんですよ。10発10セットじゃないんで、10×5 なんで、大体3時間とかで終わるかなって、と思いますね3時間とかで終わった後のシャフトの時間とかを込みにすると3時間半はやらないとか3時間半とかになるのかなと思いますだいたい3時間ですかねでそのメインはだいたい2時間半とかで終わるのであとはどれぐらいねそのシャフトの時間を長くするかとかで結構変わってくるんですけどだいたいそんぐらいな気がしますはいで、10×10 の時は、そのオフの時は、本当に長くて、3時間半が当たり前で、で3時間半かかっちゃうんですよね。まあ、そもそも 10×10 になると、その残りの5セットがきつくなってくるので、休憩も長くなってくるので、はい。結構、かかっちゃいますよね。それだけで、まあ、10分休憩したらね、50分かかるんで、まあ、1時間プラスっていう形になるので、だいたいね、えー、2時間半じゃなくて3時間半、ね、になるようになって、だいたい4時間とか行っちゃう時もあるのかなっていう感じなんで、今は大会前なので、うーんそのね、10かけ5にしてて、その残りの5セットの代わりに結構ケアの時間だったり、ね、うんシャフトの時間を増やして動きの確認をするっていう形でやっております。で、まあ最近ね、なかなかその練習を最優先にしてて、まあ本当は良くないんですけどね、YouTube の投稿頻度がクソみたいな感じなんですけども、えー、重量はですね、非常に調子が良くて、てか調子が良すぎるんですよね
、えっと、今日の動画もね、えー、212.5 まで持つんですけども、えー、世界記録がですね、223.5? とかなんかその辺なので、まあ、とりあえず215を上げに行こうかなと思っているんですけど、はい。えー、ジュニアの世界記録ですね、それが。なので、それをぜひ上げたいなっていうのが僕の目標ですね。213.5 だったかなはい。で、なので215を上げたいんですけど、最近特にですね、その調子っていうのが良くて。で、212.5 がね、エブリで持てるようになったんですよ。で、215も本当に頑張ればいけそうなので、まあ、頑張ろうかなと思うんですけど、できればね、第2で215を上げたくて、で、一般の世界記録が221なわけですよ。なんか、あんま遠くねえなって思ってきちゃって、なんか欲がね、どんどんなんか出ちゃうんで、あれなんですけど、まあ、その215が軽いってなったら、それはまあ、221.5 をね、行かなきゃ損じゃないですか。だからね、当初のね、ちょっと前までのね、僕の目標っていうのが、200、まあ、5、10、15で、なんか、まあ、展開できて、215上げれればいいなと思ったんですけど、なんかもうちょっと上狙いそうな気がしなくもなくて、これまたね、<笑>急激に、なんか今伸びてるんですけど、急激に伸びるとね、その分またね、悩みも出るんですよ。まあ、嬉しい悩みなんですけどね、もっと上狙えんじゃねっていう、ただね、なんか今までの経験上、あんまりなんか攻めるのもなんか良くないじゃないですか。なんか205を取って、215行って潰れて、で、第3も215潰れの205キロって、なんかちょっとダサいじゃないですか。それで、まあおそらく優勝はできると思うんですけど、なんかダサいんですけどもね。うーん、まあ215潰れる気はないんで、まあそれでもいいのかなと思うんですけどなんとなくね、あと、世界大会なので、向こうでの練習だったり、なんかその飛行機の時間であったり、なんかそういうのでもね、この自分の、まあ、メンタルじゃないけど、調子っていうのが狂う可能性もあるので、まあ、いまいちなんとも言えないんですけど、ただね、向こうに行っての練習ですごい調子良かったら、ワンチャンガチで狙っちゃおうかなとも、最近思っております。はい。なのでね。それを取れれば、221.5 キロを、多分、歴代最高ポイントなんじゃないですかその、うーん、GL ポイント ?IPF ポイントっていうのが。歴代最高ですよ。えぐいっすよね。なんか、だか今までの、その、なんですか。一応 IPF っていう、まあ、その団体のね。うーん、一番、まあその体重とあれでポイントが出るんですけど、それが一番になるっていうことでね、なんかいいじゃないですか。人類史上一番のベンチプレスのポイントですから、最強っすよね。はい。それを取りに行きたいなぁとも思ってるんですけど、まあとりあえず、うーん、練習でね、もっと重たいものを持たないといけないんで、はい。うんちょっとそこら辺もね、考慮しつつっていう感じです。はい。で、ずっと、この3発のセットはですね、192.5 でやってるんですけど、192.5 もね、まあまあ軽くなってきて、まあ上がり的にはね、うん、全然、多分もうちょっと足してもいけるのかなとは思うんですけど、やっぱね、次の日の筋肉痛がね、結構来ちゃうので、うん、どうしようかなとも思ってます。はい。もうそろそろ195に多分なるとは思います。はい。割と軽いっちゃ軽いので。で、10発のセットもこれ180でやってるんですけど、最近ちょこっとね、うーん、肘とあと手首が痛いんで、うーん、重量175にしてやってるんですけど、うん、これもね、180にそのうち戻すと思います。はい。頑張りたいなと。思います
っていう感じで、えっと、大会がですね、世界大会が5月の28日なんで、ちょうどね、1ヶ月前の練習なんですけど、まあ、これをね、崩さずに、まあ、間違いなくなんですけど、212キロ上げた時が、190の3発5セット。で、172.5 の、うん、10発5セットだったんで、なんかまあ10発のセットがなんか急激に伸びてて、まあ、3発のセットはなんかいまいちっていう状態なんで、まあ、そっちをねもうちょっと増やしてっていう感じなんですけどであれは 207.5 キロがエブリでできてての212キロなので今がですねあのぶっちぎりで強いっすよね過去過去一番強いんではいなのでこの状態をキープしつつなんかもうちょっとさらに伸ばせればと思いますはい。頑張りたいなと思います。初めての世界大会なんで、まあちょっと、うん何があるかわかんないですけど、うーん、まあとりあえず、絶対にね、優勝はして、まあタイトル総なめしたいなと思いますので、はい。ぜひ皆さん、楽しみにしててください。多分、YouTube ライブとか毎年やってるので、はい。あれは日本時間なのかななんか28日の、なんか6時ぐらい、夕方の ?6 時ぐらいだったと思うんですけど、あれは日本時間でその時間なのか向こうのカザフスタンでの時間なのかよくわかんないですけど、多分、そのぐらいだと思います。はい。皆さん、ぜひ、見てて応援してもらえると助かります。はい。あとは、なんか情報がいまいちあれなんで、なんか、ツイッターなり、なんかインスタなりで確認してみてください。はい。で、これが練習終わりのシャフトですね。これ、あの、必ずやるようにしてます。もう絶対ですね。どんなに時間がなくて予定があろうとも、このシャフトっていうのも込みでの練習だと思ってるので、シャフト必ずやってますね。練習の始めと終わりに。なのでね、皆さんもぜひ、まあ、うん、動きの確認っていうイメージなんですけどね。僕の中では。なので、やった方がいいのかなって思います。はい。ここでやっぱあらかじめ、なんか重いやつでやって、なんか野球でもよくあるじゃないですか。普通のバットで振って、ちょっと軽いので振ると、なんか、スイングスピード上がるみたいなやつあるじゃないですか。マスコットバットでやってから普通のバットでとか、普通のバットでやってからちょっと軽めのバットでとか、なんかそれで軽めのバットでもいいスイングができないといけないのかなって思うので、はい、やるようにしてます。はい。えー、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。